हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल एडुकेशन वाइसल मंदी पाटी हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बी फॉर्म सेवन सेमेस्टर का सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को बी पी सेवन जीरो टू थ्योरी आज पढ़ेंगे हम आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड हमारा इसके पहले जो डिस्कशन हुआ है वो यूनिट फर्स्ट पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स पूरा कम्प्लीट हो चुका है सेकंड यूनिट भी हमारा कम्प्लीट हो गया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपका फोर्थ यूनिट जो है वो चल रहा है उसमें हमने आई एस सीरीज के बारे में बात करी है और आज हम बात करेंगे आई एस थाउजेंड के बारे में आप में से जो भी चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके अब हम बात करते हैं आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड की जिस तरह की नाइन थाउजेंड सीरीज की हम बात करते हैं ये क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से रहना चाहिए इसी प्रकार से आई एस की यदि बात करते हैं तो ये जो है इन्वायरमेंट के आपके इन्वायरमेंट के लिए बनी हुई है कि भाई आपका इन्वायरमेंट मैनेजमेंट आप किसने करेंगे आई एस ओ फोर्टी थाउजेंड इज द फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट आपके जो प्रोडक्ट बन रहा है आपके जो कंपनी है उसके कारण से इन्वायरमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है वो सब देखने के लिए क्या हुआ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए आई एस बनाया गया है क्या होता है एग्जिस्ट टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन किस चीज में हेल्प करता है आई एस ये करता है मिनिमाइज हाउ देयर ऑपरेशन नेगेटिवली इफेक्ट एनवायरमेंट वो ये बताता है कि आपका जो ऑपरेशन है जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो या जो भी काम आप कर रहे हो वो आपके इन्वायरमेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं करे प्रॉब्लम नहीं कॉज कर रहा है जैसे कि कोई एयर में कोई चेंज कर दिया वाटर पोल्यूशन हो रहा है लैंड पोल्यूशन हो रहा है तो इन सब चीजों को बताता है आई फोर्टीन थाउजेंड कंप्लाई विद द एक्सेप्टेबल लॉस रेगुलेशन एंड अदर इन्वायरमेंटल ओरियंटेली रिक्वायरमेंट ये क्या कराता है कंप्लाई करता है किसके साथ जो एक्सेप्टेबल लॉ है जो लॉ है हमारे यहाँ बने हुए जो रेगुलेशन है कि भाई इतना प्रदूषण आप कर सकते हो इतना नहीं कर सकते हो कंटिन्यूली इंप्रूव द अब वो इन दोनों को कंटिन्यूली इंप्रूव कर, करने के लिए जो मदद करता है वो फोर्टीन थाउजेंड हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1992 में ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन यानी कि बी ग्रुप ने सबसे पहला इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड लॉन्च किया था जिसका नाम दिया था बी सेवन सेवन फाइव जीरो बी एस सेवन सेवन फाइव जीरो सप्लाई द टेम्पलेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड भाई बी एस सेवन सेवन फाइव को देख के ही आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड बना है उसने एक टेम्पलेट का काम करा है ठीक है ये कब बना नाइनटीन नाइनटी सिक्स में विच एज द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम आई एस ओ कमिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में किया है अभी तक यदि हम सेवनटीन तक की बात करें तो सेवनटीन तक तीन लाख से ज्यादा सर्टिफिकेट दे चुका है आई अभी 2001 तक के डाटा नहीं थे मेरे पास इसलिए मैंने 17 तक के डाले 17 तक के डाटा के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो 3 लाख तक के सर्टिफिकेशन हो सकते हो दिए हैं आई एस ओ कैन बी फाउंड इन 171 कंट्री एक कंट्री में 14,001 आईएसओ पाया जाता है ठीक है इससे पहले क्या हुआ था जब कंपनियां डेवलप करती थी अपना इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट खुद का ही तो इसमें क्या होता है ये कंपनी टू कंपनी वेरी होता था इसलिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी ना कि किसी ने कहां पर फोकस दिया किसी ने सपोज करो वाटर पोल्यूशन पे फोकस दिया और किसी ने एयर पोल्यूशन पे फोकस दिया तो ये वेरी हो जाता था कंपनी टू कंपनी तो क्या हुआ आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड सीरीज जब आई तो उसने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बना दिया कि इस तरह से आपको काम करना उसमें सब चीजें आ जाती है ठीक है एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इज डिफाइंड बाय आईएसओ आईएसओ के द्वारा कैसे डिफाइन किया गया एज पार्ट ऑफ द ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम ये पूरे मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है डेट इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आप इंक्लूड करते हो प्लानिंग एक्टिविटी को हमने इंक्लूड किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस प्रोसीजर क्या यूज कर रहे हो प्रोसेस क्या यूज कर रहे हो और रिस्क फॉर डेवलपिंग ये सब चीजें काई के लिए इकट्ठी करी उसने फॉर डेवलपिंग इंप्लीमेंटिंग अचीविंग एंड मेंटेनिंग द इन्वायरमेंट पॉलिसी जो इन्वायरमेंट पॉलिसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की है उसको डेवलप करने के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए अचीव करने के लिए और इन्वायरमेंट पॉलिसी करने के लिए ये सब चीजें होती है डेवलपमेंट ऑफ आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड सीरीज डेवलपमेंट ऑफ आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड सीरीज की यदि बात करें तो इसमें आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड वन फोर्टीन थाउजेंड फोर और काफी सारी सीरीज है मैं बताऊंगा कौन कौन सी है पर यदि आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड वन स्टैंडर्ड की बात करें विच रिप्रेजेंट द कोर सेट ऑफ स्टैंडर्ड इसमें फोर्टीन थाउजेंड वन में आपको सारे स्टैंडर्ड दिखेंगे क्या क्या चीजें होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एंड इफेक्टिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आप कोई कंपनी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम अप्ल
करना है आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड फोर विच गिव एडिशनल गाइडलाइन फॉर अ गुड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एडिशनल गाइडलाइन देगा एंड मोर स्पेशलाइज स्टैंडर्ड डीलिंग विद द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजर आपका ये बोलेगा फोर्टीन थाउजेंड फोर ये बोल रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट सिस्टम की बात करेंगे स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में ये बताएगा अब यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें फोर्टीन थाउजेंड सीरीज की तो क्या होगा फोर्टीन थाउजेंड सीरीज का जो आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव मेन था वो था टू प्रोवाइड टूल्स फॉर कंपनीज कंपनीज को ये टूल प्रोवाइड करना चाहता एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल काइंड लुकिंग टू मैनेज देयर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड का जो मुख्य काम क्या है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन को एक टूल प्रोवाइड करता है जिससे आप आपका इन्वायरमेंटल के प्रति जो आपके इन्वायरमेंट के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल कर सको रिस्क यदि हम लिस्ट की बात करें सीरीज की तो कितनी है आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड वन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इसमें क्या रहेगा रिक्वायरमेंट विद गाइडेंस फॉर यूज आपके पास रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए क्या गाइडेंस होना चाहिए फोर्टीन थाउजेंड फोर की बात करेंगे तो जनरल गाइडलाइन ऑन इंप्लीमेंटेशन आपको इंप्लीमेंट किस तरह से करना है आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड फाइव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम गाइडलाइन फॉर अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टू फेज इंप्लीमेंटेशन अलग अलग फेज में आप कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबल अप्रोच क्या रहेगी वो फोर्टीन थाउजेंड फाइव में आपको पता पड़ेगा आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड सिक्स इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम गाइडलाइन फॉर इन कारपोरेटिंग इको डिजाइन इको डिजाइन के बारे में यहां पे बात करें कि आप कैसे इको डिजाइन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में डाल सकते हैं फिर आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड फिफ्टीन इन्वायर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल असिस्टमेंट ऑफ साइट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन और जो साइट है उसको असिस्ट करेगा आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी टू फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव वन फोर जीरो टू फाइव इन्वायरमेंटल लेबल एंड डिक्लेरेशन किस तरह से लेबल से और आपका डिक्लेरेशन क्या है आई एस ओ ऑब्लिक एन पी वन फोर जीरो थ्री जीरो ग्रीन बॉन्ड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ नॉमिनेटेड प्रोजेक्ट एंड असेट्स डिस्कस पोस्ट प्रोडक्शन इन्वायरमेंटल असेसमेंट आपका जो पोस्ट प्रोडक्शन इन्वायरमेंटल असेसमेंट है वो यहां पे देखा जाएगा आई एस ओ वन फोर जीरो थ्री वन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इसमें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवोल्यूशन गाइडलाइन है आपका जो परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन है वो क्या करेगी उसकी गाइडलाइन किसमें है आई एस ओ वन फोर जीरो थ्री वन में आई एस ओ वन फोर जीरो फोर जीरो टू फोर नाइन तक की याद बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा लाइफ साइकिल असेसमेंट करेंगे डिस्कस प्री प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वायरमेंटल गोल सेटिंग आपने यहां पर इसमें गाइडलाइन क्या मिलेगी आपको उसका जो प्रोडक्ट है आपका पूरा लाइफ साइकिल आप देखेंगे कि इनिशियल स्टेज स्टेज कहां से रहेगी जब आप प्लानिंग कर रहे हैं वहां से और आपका जो प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा तो इसमें पूरा आपका इन्वायरमेंटल गोल क्या रहेगा किस तरह से आपके इन्वायरमेंट को आपको मैनेज करना है आई एस ओ ठीक है वॉकेबलरी टर्म्स एंड डेफिनेशन इसमें आपको पूरी वॉकेबलरी मिलेगी किसके रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम 14,000 के रिगार्डिंग टर्म्स क्या क्या यूज हो रही है डेफिनेशंस क्या है आईएसओ टीआर 14062 टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इंटीग्रेटिंग इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स इनटू द प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट की यहां पर बात होगी आईएसओ 14063 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन गाइडलाइन एंड एग्जांपल्स इसमें आपको अलग-अलग एग्जांपल्स मिलेंगे आईएसओ 14064 ग्रीन हाउस गैसेस इसमें आपका ग्रीन हाउस मिशन ग्रीन हाउस गैसेस है उसके बारे में डिस्कशन होगा बहुत बड़ा टॉपिक है मैंने शॉर्ट नोट के हिसाब से इसको तैयार किया है तो हम आप बात कर सकते हैं आईएसओ 14000 स्टैंडर्ड आप और भी देख सकते हैं साइट्स पे मैं विकीपीडिया पे बहुत सारी चीजें हैं वहां पर मिल जाएगा आपको गूगल पे आईएसओ 14000 वन डिफाइन एस क्राइटेरिया फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इट डज नॉट स्टेट रिक्वायरमेंट फॉर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस बट रेदर मेप आउट द फ्रेमवर्क ये रिक्वायरमेंट नहीं बताता रिक्वायरमेंट क्या बताएगा आपका फोर ये तो केवल एक फ्रेमवर्क बताता है आपको कि किस तरह से आपको काम करना है इट कैन बी यूज बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर सकती है जो क्या चाहती है रिसोर्स इफिशियंसी को इंप्रूव करना चाहती है वेस्ट को रिड्यूस करना चाहती है कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती है यूजिंग आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड वन कैन प्रोवाइड एश्योरेंस टू कंपनी मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एज वेल एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स दैट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज बींग मेजर्ड एंड इम्प्रूवड या आप यदि यूज करते हो ए फोर्टीन थाउजेंड वन तो ये सीधी सी बात हो गई कि आप आपका इन्वायरमेंटल सिस्टम इम्प्रूव कर रहे हो आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड वन कैन ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड विद द अदर मैनेजमेंट फंक्शन एंड असेट्स कंपनी तो मीटिंग देयर इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक गोल्स 
14001 क्या कर, करता है दूसरे मैनेजमेंट फंक्शन है उनके साथ ही मिलकर काम करता है जिससे क्या होता है कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो गोल है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए मदद करता है आईएसओ 14001 लाइक अदर आईएसओ 14000 स्टैंडर्ड इज वॉलेंट्री विद हिज एम असिस्ट कंपनीज टू कंटीन्यूअसली इंप्रूविंग देयर कंटीन्यूअस इंप्रूविंग एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में करता है अब यदि हम बात करते हैं क्या-क्या मदद कर सकता है ठीक है सिंगल साइट टू लार्ज मल्टीपल नेशनल कंपनी कौन कौन यूज कर सकती है हाई रिस्क कंपनी टू लो रिस्क सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिंगल साइट कंपनी है या मल्टी साइट कंपनी है वो इसको यूज कर सकती है कोई हाई रिस्क कंपनी है लो रिस्क कंपनी है वो यूज कर सीधा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सर्विस इंडस्ट्री कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या कोई प्रोसेस इंडस्ट्री है या सर्विस इंडस्ट्री है लोकल गवर्नमेंट भी इसको यूज कर सकती है ऑल इंडस्ट्री सेक्टर इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर फोर्टीन यूज कर सकता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफेक्चर एंड सप्लायर ये लोग यूज कर सकते हैं आई एस ऑफ फोकस ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस रेदर देन द इंप्रूवमेंट ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम इट सेल्फ ये केवल आपका मैनेजमेंट सिस्टम पे फोकस करने की बजाय इंप्रूवमेंट किस में करता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में इंप्रूव करने की कोशिश करता है वन ऑफ द मेन अपडेट्स आस्क ऑर्गेनाइजेशन टू कंसिडर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ साइकिल जो आपकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कंपनी की लाइफ साइकिल है उसके अकॉर्डिंग आपको लाइफ साइकिल थ्रू आउट द लाइफ साइकिल आपको क्या करना है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करना है एडिशनली क्या देता है द कमिटमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट एंड द मेथड टू इवेल्यूटिंग द कंप्लायस हैव आल्सो बी स्ट्रेंथन अनदर सिग्निफिकेंट चेंज लाइक आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड वन टू द जनरल मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूसिंग टू थाउजेंड द हाई लेवल स्ट्रक्चर हाई लेवल स्ट्रक्चर इसमें ऐड किया है इन्होंने आईएसओ 9001 और 14000 में क्यों यूज कर सकते हैं आपका दोनों दोनों लगभग सेम है क्यों ऑडिटिंग इसमें सेम है द न्यू स्टैंडर्ड आल्सो रिक्वायर्ड टू द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द स्पेसिफाई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एंड द हाउ द एड्रेस देम अब रिस्क और अपॉर्चुनिटी क्या क्या है उसके बाद उसको एड्रेस किस तरह से आप कर सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी बेसिक प्रिंसिपल और मेथोडोलॉजी की बात करें तो 14001 किस पे काम करता है प्लान डू चेक एक्ट पीडीसीए पे काम करता है पीडीसीए क्या होता है आपने प्लान करा चेक करा डू मतलब करा चेक और एक्ट करा प्लान स्टेबलाइज ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेस रिक्वायरमेंट प्रियर टू इंप्लीमेंटिंग आई एस ओ एंड इनिशियल रिव्यू और गेप एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड प्रोड्यूस इज रिकमेंडेड सीधी सी बात है प्लान की यहां पर समझो कि प्लान यानी कि हम सबसे पहले देख लेंगे हम क्या करने जा रहे हैं इसके करने से क्या क्या गेप आएगा और इस गेप से क्या क्या आपके इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होगी या आपका प्लानिंग हो गया अब डू डू की बात क्या होगी इंप्लीमेंट द प्रोसेस जो प्रोसेस आपने उसको प्रॉपरली आपने इंप्रूवमेंट करा है इस स्टेज में क्या होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है उस पर फोकस रहेगा जैसे कि अदर प्रोसीजर आर रिक्वायर टू कंट्रोल सच एस डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल आपने करा इमरजेंसी स एंड रिस्पॉन्स इमरजेंसी प्रिपेयर रहेंगे आप द एडुकेशन ऑफ इंप्लाई इंप्लाई को एडुकेट करना है भाई भाई उनको बार बार पढ़ाना है अदरवाइज उसको पता ही नहीं है मैं कर क्या रहा हूं डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ी प्रोसीजर है इसकी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है कम्युनिकेशन करना है और पार्टिसिपेशन कम्युनिकेशन में जो आपका अपर मैनेजमेंट रहता है उसका इन्वॉल्वेशन भी बहुत जरूरी है जो लोअर मैनेजमेंट है उसका भी जहां पर कहीं से भी लेक हुआ तो क्या होगा आपका जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की पॉलिसी है वो पूरी खत्म हो जाएगी अब चेक की बात आती है तो मेजर एंड मॉनिटर द प्रोसेस एंड रिपोर्ट रिजल्ट सबसे पहले क्या करा आपने प्लान किया फिर डू आपने एक्ट किया जो प्रोसेस है फिर अब आपकी चेकिंग की बात आती है चेकिंग में आपने जो प्रोसेस है और रिपोर्ट है दोनों को चीजों को चेक करना अदरवाइज आपने प्रोसेस तो हाँ ये होना चाहिए देखा ही नहीं हो रही है कोई नहीं फिर रिपोर्ट जनरेट हो गया उसको ही नहीं पड़ रहे हो आपकी भाई जो प्रोसेस थी वो परफॉर्म हुई है या नहीं और रिजल्ट जो आया है वो आया है कि नहीं है ड्यूरिंग द चेक स्टेज परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड एंड पीरियोडिकली मेजर्ड टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग मेड समझ में आ गया यहां पर क्या बोल रहे हैं कि पीरियोडिकली आपको देखना पड़ेगा बार बार की जो परफॉर्मेंस है वो सही हो रही है कि नहीं है जो इन्वायरमेंटल टारगेट है वो अचीव हो रहा है नहीं कंपनी का जो गोल है वो अचीव हो रहा है कि नहीं है इंटरनल ऑडिट आर कंडक्टेड एट द प्लांट इंटरवल आप इंटरनल ऑडिट करके रखना पड़ेगा एक प्लान इंटरवल रहेगा कि उसमें किस समय आपको करना पड़ेगा अब एक्ट की बात आती है टेक एक्शन टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द रिजल्ट जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके बेस पे आपको क्या करना है इंप्रूवमेंट करना है आपने चेकिंग करी हर स्टेज पे 
आफ्टर द चेकिंग स्टेज अब मैनेजमेंट रिव्यू इज कंडक्टेड आपने सब चेक कर लिया उसके बाद एक रिव्यू आप देखेंगे ये क्या करता है ये रिव्यू इंश्योर करना चाहिए कि जो आपका गोल है वो हो रहा है कि नहीं कम्युनिकेशन प्रॉपर है कि नहीं एडिशनली द रिव्यू एवेल्युएट चेंजिंग द सर्कमस्टेंसेस सच एस लीगल रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू मेक रिकमेंडेशन ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम कुछ रिकमेंडेशन चेंज हो गई है कुछ रिकमेंडेशन किसी ने दी तो वो आपको एड करी है तो वो चेंज हुआ है या नहीं है दीज रिकमेंडेशन आर इन इनकॉर्पोरेटेड थ्रू आउट कंटिन्यू इंप्रूवमेंट प्लान आर रिव्यू प्लान आपको रिन्यूड करना पड़ेगा न्यू प्लान मेड अलग अलग प्लान आपको नए मेड करना पड़ेगा तो ये आपके इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट होगा बेनिफिट की बात कर ले तो बेनिफिट क्या होगा सबसे पहली बात है तो कॉस्ट बचेगी भाई आपने वेस्ट कम होगा वेस्ट कम होगा तो कॉस्ट बचेगी अदरवाइज आप फाइन भी भरते रहो और मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है फिर आपने एक चीज सपोज करो वाटर पोल्यूशन होना है किसी का आपने वाटर पोल्यूशन का ध्यान नहीं रखा आपने अपना प्रोडक्शन कर लिया आप प्रोडक्शन के बाद वो जो वाटर कहीं भी ऐसी जगह चले गया जैसे कोई जो फैक्ट्री है उसी के जहां से पानी आप यूज करते हैं बोरिंग से या वेल में वहीं चले गया उसके बाद वो उसने सारा पानी खराब कर दिया तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज आपको पैसा लग गया ना इसको पहले से आप मैनेज करेंगे कि यो ये जो पानी आएगा ये कहाँ हम डिस्चार्ज करेंगे नंबर ऑफ इकोनॉमिकल बेनिफिट इंक्लूडिंग हायर कॉन्फर्मेशन कॉन्फर्मेंस आ गया आपको कॉन्फिडेंस बहुत आ गया आपके प्रोडक्ट्स में लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और ये सब चीजें आपने अच्छे से कर रखी है नहीं तो फिर क्या उसके लिए भागते दौड़ते रहो बाई मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ रेगुलेटरी एंड एनवायरमेंटल लाइबिलिटीज फाइन सीधी सी बात है फाइन आपको नहीं लगेगा पता पड़ा आपका ड्रग इंस्पेक्टर आ गया तो फाइन लगा जाएगा बेनिफिट कैन इंक्लूड द रिडक्शन इन वेस्ट कंजप्शन एंड रिसोर्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर यह देखा जाएगा कि कैसे कैसे वेस्ट का कंजप्शन हो जाए वेस्ट कम बने रिसोर्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ठीक है स्टैंडर्ड्स जो हैं उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप इसको बनाएंगे रेफरेंस की बात करेंगे तो इन विकीपीडिया डॉट ओ पे सब है आप इसमें और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो गूगल को रिफर कर सकते हो या फिर आप विकीपीडिया पे जाकर इसको पढ़ सकते हो थैंक यू